audio jungle. Hello, hello everyone, what I'm concerned. Welcome back to Emma's Daily Vlog. Today is June 12, 2018. Happy Independence Day! Happy Independence Day. Hello, hello. Bridie and Brielle. Well, yung makikita nyo dyan, ako hindi na ako nagugulat kasi pang araw-araw naman na eksena yung ganyan. Pero kayo baka magulat. Tara, let's baguets! Handa na kayo! Hi, everyone! Welcome to a new room! New room pa yan, ha? So, ito. Okay, welcome. Let's come. Pasok kayo sa masalimutan yung mundo. Yan. Actually, nakapag-film na kami before dito. Oh, so cute! Nakapag-film na kami before dito. As you remember, itong side na to. Nung time na yun, ang ginawa lang na kami. Nilinis lang namin itong side na to. Tapos lahat ng kalat, gira niya namin. Pero sa totoong buhay, ganito siya kakalat. Nakakalergy. So, ayun. Ang vlog natin for the day, obvious naman, samahan niyo kami mag-declutter at mag-release ng kwarto nila, Brian and Brielle. So ayan, natahimik na tayo ng bagya kasi nawala na yung mga bagets, bumabando sila. Pinakuha ko na sila kay Madam Rona Bells. Actually, ah, pag nag-release kayo ng kwarto ng mga bagets, pwede rin yun, yun rin naman sila isama. Actually, depende rin sa age nila. Kaso ang problema, kay Brian at kay Brian, pag magkasama sila, para silang tornado. So, sa tingin ko, if sasama ko sila, if i-involve ko sila sa paglilinis, baka after 50 years ako matapos. Pero if ever naman na yung mga kids nyo is malalaki na, pwede nyo rin isama yung mga bagets ninyo sa paglilinis kasi perfect bonding nyo rin yun. And syempre, para rin uh, habang maaga, matuto na rin sila kung paano maglilis ang parto nila. So, before ako magsimula para mamaya tuloy-tuloy na lang yung linis natin, magbibigay muna ako ng sampung tips kung paano mo lilinis na tayo yung ng parto ng mga baget. So, let's get started. Tip number one. Wear comfy clothes. Ayan, di ba? As you can see, comfy-comfy tayo. Bed weather ngayon. Kaya pajama day all day na naman ako. Walang liga, walang tsagbosyo ka kahit ano. Siyempre, di ba? Sa ganitong panahon, parang ang pinaka-challenge talagang gawin is maligo. Alam natin yan kasi ang lamig-lamig. So, wear com comfy clothes. Huwag ka nang umaura. Kasi mahuhulas ka rin ng bongga-bongga. Pag ganit ka, kadami ang kalit sa kwarto. And siyempre, gumamit ng ponytail. Mahalaga rin yan. Kasi... Para makapag dinis ang bonggang bongga. So mag ponytail dahil matinding pakikidigma ang haharapin mo mamaya. Tip number two. Prepare four boxes. Uh, lagyan niyo sila ng label. First box is to sell. Second box is donate. Third box is hand me down. And fourth box is trash. So, technique kung paano mo isusort ng mabuti. Kung halimbawa, ang isang gamit o ang isang damit, isang laruan ng bata, damit ng bata, kentor ng bata, is nagsisik dyan sa closet ng bagets within the year na hindi mo nagagamit yun. Kaya kung mag magdarap ng isip pa, please, i-dispose mo na agad yun. It's either donate mo, i-hand me down mo, or ibenta mo. Especially yung mga item na pang isa kang gamit lang, like costumes. Costume ng mermaid, costume ng bunny, or ano pa mang costume, costume ng UN sa school. Yung mga ganon, wag mo nang stock is stock yan. Kasi for sure naman, if meron tong UN costume ngayon, next year, hindi mo na yung gagamitin. Eh, diba? Mas mabuti, i-dispose mo na siya agad, ibenta mo, ipamana mo, kasi for sure hindi mo na yung gagamitin. So, yun yung mga items na on watch ka dapat na uunahin mong i-dispose. So, yan ang ating tip number two. Tip number three, Clean from top to bottom. Laging ganun, kahit anong bagay yung nililinis mo, ref, naglinis ka ng katawan mo, ng bahay, laging top to bottom. Bakit? Kasi, if nililis mo na tong floor, nagmap ka na, nagwalis ka na, and then bigla kang nagkalkal ng cabinet sa taas, may mga alitobok, may mga dumi, ang tendency yung nililis mo, nonsense. So, always, always clean from top to bottom. Laging huli ang floor. Okay? Tip number four. Prepare your Cleaning KD and your cleaning body. So, ako, meron ako mahiwagang basket dito. Ayan. So, dapat handy lang siya. Ayan, may hawakan. Or pwede rin yung mga KD basket na gano'n. Uh, meron akong pang... Yay! <laughs> Ayan. 
Ito ang Zonbox na may tubig. Ito ang talaga yung pinaka uh, best friend ko sa paglilinis yung um, Zonrox. Ewan ko, feeling ko pag Zonrox malinis na malinis. And then, syempre, dapat na dyan yung mga uh, ano yung tanong dito? Uh, pamunas, uh, microfiber towel, and syempre, ang mga chipanggalong wipes na galing sa Divisoria. As long as hindi ito sa katawan, sa mga surface, okay lang. Glade, kung merong kahoy-kahoy, syempre, para hindi lang malinis, amoy malinis. Uh, air freshener, para after mong malinis, mabango rin. Ayan. And, ang ating mga cleaning uh, bodies, As you can see, naka-ready na sila dito. Dapat naka-ready na para tuloy-tuloy. Hindi ka na like malabas-tabas ng room para kuhain. Andiyan ang ating mahiwagang ma. Ang ating, uh, ano tawag dito? May a memory gap. Lalit at dustpan. At syempre, ang ating vacuum. Kung pwede ko lang vacuum na lang itong lahat. Sabay-sabay. Why not chocolate para magagali ang buhay? Kung pwede lang, zoom, vacuuming ko lahat ng kalat. Okay, that's a tip number. Ah, uh, four. Tip number five, use KonMari folding method. Sa mga, uh, especially sa mga panty, kung sa mga damit naman ng bata, sa tingin ko, yung, yung kay Barley, hindi na naman kasi ganun kadami. Kasi sobrang dami ko ganun talaga na dispose over the years. Hindi pa man ako nag-vlog. I-followin ako sa Facebook or Instagram. Alam mo na forever akong nagbibenta ng mga free love at forever kami nag-garage share. Like, twice a year. So, yung mga stock ng damit niya is, hindi na ganun kadami. So, baka uh, meron ulit magaganap na garage sale anytime soon. So, yun. Uh, KonMari method, KonMari folding method is yung folding na pag ganito, tapos nakaharap siya. Uh, space saving, and mas makikita mong mabuti. Not unlike if nakapayal siyang ganyan sa cabinet mo, di ba? Hindi mo agad matatanaw at glance, at one glance, especially if naka-drawer kailangan mo pa siyang angatin. Not unlike if nakaganito, kita mo na lahat ng panty niya. Malaki kita mo na. So, applicable din to for, for uh, leggings, top. Pero, parang ako, ngayon ko lang ito itatry. Sisimulan ko muna siyang itry sa panty at saka sa brief ni Brian. If effective, and then if hindi, harap ulit ng bagong method. And if effective naman, gagawin ko rin siya sa mga leggings at saka sa mga uh, top or t-shirt. And another tip is use basket. Alam niyo naman, lagi-lagi-lagi-lagi mga basket. Uh, forever be the young sa mga clean with me, sa mga organizational video. Kasi very, very helpful talaga to para mas maging organized. And then tip number seven, pack away out-of-season clothes. Ano yung mga out-of-season clothes? Ito na yun. Malamig na, di ba? Maulan na, bad weather clothes na kailangan. So, iliquid na yung mga swimsuit na yan, yung mga kung marami pa mga swimsuit sa cabinet nyo. I think naman, towards the end of the year, hindi nyo na yung masyadong magagamit. So, yun, yung mga out-of-season clothes. Tagulan na, yung mga pang summer is summer, ang ginagawa ko dyan niya, lagi ko sila sa isang parang ganito. Huwag naman cotton, ha? Kasi, syempre, dapat yung ganito, yung sealed, and then, isa-stack ko lang muna sila sa storage room. Tapos, ibabalik ko na lang sila ulit during summer. So, yun, pack away out-of-season clothes. Tip number eight. Use drawer for Monday to Friday clothes. Um, ito siya. Naipakita ko na rin siya sa iba pang mga video. Saan siya na makalat? So, yan for Friday. Monday. Oops. So, for Friday, Monday, ayan na. Pantulog, pangalit. Saan mo na ng mga ipit, kemerut. Tuesday. Wednesday. Thursday. Oops. Friday, Gabriel then, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Make sure lang na yung height niya is yung maa-access ng bata uh, para sila na yung kukuha sa lingkod sa kanya. Ati Barley, go ko na dun sa uh, cabinet mo kunin mo yung pang Wednesday. Anong araw ba ngayon? Wednesday po. Ako ni mo yung clothes mo. Mapapractice pa siya ng identification ng days of the week. Mapapractice ang kanyang reading skills. Then syempre mas magiging siyang independent. And si Brian, hindi pa siya nakakabasa, pero uh, ayun, ini-stack ko na rin para pag dating ng time na nakakabasa na siya, pwede na rin niyang gawin mo. And very organized and time-saving to, especially sa ano, sa umaga pag nagmamadali. di ba? Make sure lang na uh, night before naka, nakaayos na yan. So, kukuhain na lang nila. Very time-saving to and energy-saving para sa ating mga moms. So, tip number nine. For tip number nine, 
um, stock toys according to type. So, ibig sabihin, pag sumasamahin natin, bola sa bola, Lego sa Lego, Barbie sa Barbie, ah, uh, yung mga maliliit na maliliit, ano ba yan? Yung mga nakakastress na laraan, yung mga nauso ngayon, di ba? Shopkins, and, uh, Little ponies, basta yung mga maliliit na ganun, uh, kailangan magkaroon ka ng uh, separate na lagyan for that para hindi ka masiraan ng bait at para hindi ka madasalayan sa lahat ng mga mga nakaka-lurking maglipit na ganun. So, ako yung ginagawa ko is, in-store ko sila sa isang uh, transparent na box. So, stack mo sila according to type and then uh, put them in a transparent box. Bakit transparent box? So, ito. Ito siya. Ito yung sample. Uh, bakit transparent? Para madaling makita. Pwede mong lagyan ng label, pero kung kahit ko lang label, di ba? Hindi mo na kailangan i-label kasi if transparent, madali mo siyang makikita. Katulad dito, uh, panay Barbie, ito, mga prutas, kemerut. Ayan, uh, kasi favorite din ng mga bata yan. And very educational na yun, so gusto ko to. And then, Uh, may blocks tayo, may bola para kay Glenn. So, yun lang. Uh, mas organized and mas madali mong makita and mas madali mo rin maligpit if ganitong style yung gagawin mo. So, katulad ng uh, mga sapatos ng Barbie, ayan, maliliit yan. So, dapat nakalagay talaga yan sa isang separate na lagyan. Or else, mawawala siya sa sobrang liliit niya. Or, marilurky kang hanapin yan kung nagkarap elsewhere. So, ayan. And then, meron din akong um, separate na lalagyan para sa mga sobrang liliit. Kaso ngayon, nakascatter sila dahil binagyo po dito sa barco. Pero, uh, usually ganyan siya. Uh, Naka-itemize. Halimbawa, ponies sa ponies. Anong tawag dito? Troll sa troll. Etc. Etc. So, may apat na. Mas maganda yung marami kang pagsusyutan. Ano yung tawag sa ganito? Yung mga organizational... Um, organizational tupperwares na ganyan. Sobrang helpful to sa maliliit na toys. So, yan lang. If, uh, especially sa mga maliliit na toys, gumamit ng mga ganito or ng mga ganito. And then, for normal toys, just pack it according to types and put it in a transparent container. So, that's for tip number 9. And then, for our tip number 10. For tip number 10, when it comes to um, accessories and yung mga churot ng mga babae, di ba? Especially if ang anak nyo is babae, uh, like si Bridie. Ito yung may advice ko sa inyo. Uh, make it visible. Uh, gumawa kayo ng, uh, i-display nyo siya or i-organize nyo siya in the most visible way as possible. Ibig sabihin yung kita kasi ang tendency, if hindi mo yan nakikita, if nakatambak lang yun sa basket or sa drawer, or sa kung saan man, hindi mo makikita, hindi magagamit yan. Ito nga, nandito na. Hindi pa nagagamit yan sa lahat, di ba? Um, ayan. Um, Naka-display rin. Kasi nga, sa mga nagdaang taon, ang ginagawa namin is nakatago sa drawer. Ang ending, hindi siya nagagamit. So, ayan. Ang ginawa namin is nilagay namin siya um, sa style na nakikita siya. Even the shades. Even dito sa mga accessories. Ayan yung mga shades. Uh, wala naman siya masyado. And then itong mga accessories, as you can see, um, naka-display din siya para every now and then nakikita mo kung ano yung meron ka. And again, rule of thumb, uh, sinabi ko na rin kanina, if yung item na to is hindi mo na ginagamit or hindi mo man nagamit for this year, pwede mo na yung i-dispose, i-donate mo, ipamana mo sa kamag-anak mo, sa kaibigan or i-benta dels mo para pagkakitaan kasi naka-stack nyo yung dyan. And yan, ito, wala na tayo nakita na rin. Ipakita ko lang yung style na ginawa ko. Actually, kung mapansin nyo, mostly kay Brielle pa to. Wala pa masyado kay Brielle to. Kasi nga, si Brielle naman is baby pa, di ba? Wala pa siya masyado mga chemical sa life. Actually, to be honest, hindi pa ako nakakapag-print na itong pictures niya. Naka, ano na sa USB. Alam mo na eh, reality check, check, check. Um, as you can see, ito ang kanyang mga first beauty pageant, um, baby ng Pilipinas, ayan, baby ng Pilipinas, ang kanyang JKA, ayan, best tramp siya. Mosimo, itong pinakauna niya ngayon, bata-bata pa niya, diba? Sobrang cute, very, very innocent. Ito ang pinaka-first contest na nasalihan niya and nakuha siya agad as finalist, as final eight. 
uh, representatives ng Festival Mall. Nagkumpit siya sa lahat-lahat ng mga malls sa kung saan-saan, ng SN North Ed, sa Cameroon. And nakuha siya as Final 8. Um, ito naman, nag-wrap siya. Ayan, di niya i-wake ko yung costume niya na yan. Uh, best ramp model. And then ito, baby ng Pilipinas. Ito yung bet on your baby niya. Ito yung pinaka sa loob ng studio ng EBS. Fashion show. Oh, si Mother Ara Ara. Siyempre, yung nanay extra rin, di ba? Ah, ito, isa rin ito sa mga unang DIY ko ng nutrition month niya. Mungo Princess. Ito, ginawa ko lang din to DIY. Flower camera. Ito, DIY ko lang rin. And ito yung kanyang first magazine appearance sa BC Magazine. 2015? O 14? Memory gap. Samahan nyo na akong matitigma! Ready na ba kayo? Ready na ako? So, tara! Maglinis na tayo! Tara, let's begin!
Jungle. 